Здравствуйте, уважаемые посетители моего блога. И я надеюсь, что вы, посмотрев сегодняшнее видео, станете членом нашего клуба, просто зарегистрировавшись на сайте. Клуб я назвал клубом бывших гипертоников, потому что все, кто приходит в этот клуб, потом избавляются от гипертонии. Ну, не все, а 95%. Вот. А почему 95, вы поймете уже из видео, которые есть у нас в блоге. Вот сегодня я хочу рассказать важную информацию, которая, постоянно с которой я сталкиваюсь в клинике, когда пациенты приходят и начинают лечиться, начинаю их консультировать, начинают лечение. Очень много жалоб от пациентов на то, что им повредили позвоночник при мануальной терапии, либо при остеопатии либо при э, каких-то хиропрактиках, там, ну, столько развелось названий вот этих всяких там, э, что-то там делают постоянно с атлантом, там его лечат, там как прям за один раз, ну просто смотришь, диву даешься, вот, ну, ну прям как, какие-то прям э, чудотворцы, понимаете? Ну, ну ладно, суть не в этом. Ну много очень специалистов. У меня такое возникает ощущение, что прям иногда каждый придумывает прям свою технику и начинает, ни у кого не спросив, ее шуровать по, всей, по полной программе. Но из-за этого много травматизма. Вот как защититься от травматизма? Потому что ну, страна большая, регионов много, и что там творится в других регионах. Я могу себе представить, если у нас в Москве такое, то что там происходит, вообще, мне кажется, мрак. Один пациент рассказывал, что он где-то в Сибири, где-то там в тайге пошел, какой-то там дед сидит в шалаше в каком-то непонятном и э, лечит всех от э, грыжи в позвоночнике, в пятки забивает людям иголки. Вот на полном серьезе. То есть я когда это услышал, я просто в шоке был. В шоке. Причем, что интересно, некоторым помогает. Это не реклама этого метода, просто вот интересный такой случай вспомнил, рассказал. Что хочется сказать, почему происходит так много травматизма? Потому что есть одно золотое правило, никогда нельзя применять воздействие мануальное на позвоночник, тем более жесткую мануальную терапию, когда позвоночник к этому не готов. То есть сначала обязательно, если вы пришли к мануальному терапевту, и он хочет с вами работать, вот, с точки зрения, вот садись на стул там, или ложись на кушетку, я сейчас вправлю. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что позвоночник у вас к этому не готов. Вот, э, необходимо сначала проработать все глубокие мышцы позвоночника на специальных тренажерах. Вот это лучше всего. Или с помощью специальной гимнастики. Но врач вас должен научить, мануальный терапевт или другой специалист, вот, про которых я говорил, какую гимнастику должны делать до его сеанса и какой после. Вот. Либо у него должен быть реабилитационный зал, вот как у нас в клинике есть, но это дорогое удовольствие такой зал иметь, это э, десятки миллионов рублей. Вот. А у людей, кто занимается просто, там, поставил кушетку делать нольной терапии, ну хотя бы они должны знать, какую гимнастику делать перед их сеансами и какой после. Потому что без гимнастики по двум причинам. Толку не будет, будет только вред. Первая причина. Позвоночник будет не готов, мышцы будут не проработаны, связки глубокие будут не проработаны, совершат резкую или плавную тракцию, тут уже не важно, нанесут микротравмы связок мышц, возникнет отек, то есть, и вот потом пациент приходит, например, ко мне. Вот. Это хорош, хороший вариант. А, или, например, к нейрохирургу, это уже вариант похуже. Вот. <coughs> не говоря уже о других, более плохих вариантах. Это когда шея работает, иногда возникают и смертельные случаи, к сожалению, если не готов позвоночник к этому. Вот. И, соответственно, обязательно нужно позаниматься. Ну, полчаса, а то и час, чтобы хорошо подготовиться. Это вот микротравмы. Это первая причина, почему нельзя этого делать э, без подготовки. И вторая причина – это нестабильность. Дело в том, что позвонки, они не сами по себе болтаются там. Они скреплены мощнейшими связками. И вот при грыжах, при остеохондрозе, при травмах позвоночника, там, при э, каких-то э, заболеваниях, там, связанных там, дегенеративных э, тканевых заболеваниях позвоночника, возникает э, 
разволокнение этих связок, они начинают плыть, как бы растягиваются и не держат позвонки, и они вот болтаются и его вихивают постоянно. Зажал, нерв защемило, все, пошла боль в ногу там, или защемило шею, пошло давление вверх, позвонок сосуд пережал. Или в грудном отделе защемил, человек побежал, а у меня инфаркт, а инфаркта там нет никакого, то есть там все нормально, это именно и радиация по межреберию идет. То есть вот из-за вот этой вот нестабильности это все происходит. И вот эта нестабильность нельзя устранить мануальной терапией, не получится. Она возникла, позвонок не держится, ну сместился он, ну пришли вы к мануальному терапевту, ну щелкнул он вам, хрустнул, вставил. Вам стало легче, вы радостны, пошли, а у вас нестабильность. Ну и чего, прошли день или два максимум, а то и бывает, до метро не дойдет человек. Вышел от мануального, его опять скрутило. А мануально, о, встал я на ноги, все так хорошо, а нестабильность не даст. Вот. То есть нужно, во-первых, аккуратно, если уж выбираете мануальчик, не надо вот эти, которые тракции делают, выбирайте, которые делают мягкой хотя бы какая-то техника. Ну не можете вы приехать ко мне сюда, например, ну, вы находитесь вы далеко там, во Владивостоке, к примеру, да, ну, пожалуйста, вы хотя бы эту информацию усвоите и ищите себе доктора, во-первых, чтобы он был у вас с мягкими техниками, ни в коем случае не с жесткими. Жесткие техники допустимы, все их мануальные терапии должны без исключения знать, но это редчайшие случаи, когда можно применить, это резкие такие подвывихи, которые можно устранить. Но это бывает редко. В основном все-таки хронические состояния. И эти хронические не надо никогда лечить вот тракциями. Ну вот мягкая техника, выбрали. И пытайте его, пусть он вам назначит гимнастику. Или если есть какой-то зал тренажерный рядом, и там есть, допустим, как какой-то специалист по спортивной медицине, который может, повезло вам, что вот есть его, ну тогда воспользуйтесь двумя этими методами чтобы и укреплять, и подготавливать, и делать коррекцию позвоночника. Вот. Обязательно прислушайтесь к моим словам, это сэкономит вам много здоровья, времени, сил и средств. Будьте здоровы! С вами был доктор Шишонин.